Привет-привет! Hello! Bonjour! Uh, my name is Tatiana Klimova and I'm the host at Russian Language Podcast, russianpodcast.eu. Uh, welcome to my channel. If you like it, please subscribe. And if you like my work, please become Russian Dacia Club's member. Today I would like to tell you about uh, the books, actually. The books I've liked recently because, you know, I like languages. I'm a big, big, big language lover. And I read sometimes books about languages, but also about other cultures. So, today we are going to have a video in three languages. I'm going to tell you about a book in English, then about a book in Russian and then in French. So, let's start with the English. I've just finished this very nice book. I really loved it. It's called The Culture Map by Erin Mayer. I really loved it. Actually, it's um, originally, I think, it's for the top managers working in multicultural context. So how to manage multicultural teams um, and I have to say there are not that many stereotypes. It's really serious, it's really based on uh, scientific studies and even if I'm not uh, a top manager, I manage a very small company, but still I thought that it was really interesting. So I highly recommend this book, Culture Map by Erin Mayer. Теперь по-русски. Мне очень нравится эта книга. Эта книга «Почему языки такие разные?» Автор Владимир Плунгян. Это популярная лингвистика. Это значит, что эта книга не для профессионалов. Это для обычных людей, как я, как вы. И эта книга о языках. О разных языках, о разных параллелях между языками. И это очень интересно. Это по-русски, да, поэтому если вы читаете по-русски, можете прочитать эту книгу. Рекомендую. И maintenant en français. Uh, il y a quelques jours, je suis allée en Suisse, en Suisse, mais en Suisse francophone, en Suisse romande. Donc, une amie, une bonne amie à moi, m'a offert ce livre. Ça s'appelle par les Suisses, par les Français. Euh, L'auteur, c'est Georges Arès. Et en fait, c'est sur les différences entre le français en France et le français suisse. Et j'aime beaucoup. Euh, je trouve que c'est très intéressant. Bien sûr, en Suisse romande, on parle français. Vous pouvez parler sans problème. Mais il y a quelques petits mots euh, drôles et juste des mots, et des différences. Donc, j'ai lu quelques articles de ce livre et après, j'y suis allée et je les ai utilisés, ces mots. Et les gens étaient impressionnés, je pense. Voilà, parler suisse, parler français. J'aime beaucoup. Here you are, my friends. I hope that you liked my little review. And um, if you liked it, please leave a comment, a positive comment. Subscribe to my channel. And if I see lots of likes, lots of comments, I will continue and I will make more videos about books I liked in different languages. Пока-пока! See you soon! Au revoir!